கொரோனாவை பற்றி பேசும்போது ரஜினிகாந்த் கமலை பற்றி பேசணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரஜினிகாந்த் கமலை வந்து இதுக்காக வந்து பெரிய அளவில் மக்களுக்காக இது கலத்தில் நிற்கிற அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டினாங்க மக்கள் நீதி மைய சார்பாக அந்த நெறியாளரை கண்டிச்சு கமலை வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ரஜினிகாந்த் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா திடீர்னு அவரோட கேட்டு என்னைக்காவது திறக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்திரிகையாளர்கள் பேச விட மாட்டார் அவர் மட்டும் என்ன ஒப்பிச்சுட்டு வந்தார் படிச்சுட்டு வந்தாரோ அதை ஒப்பிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் நமக்கே தெரியாம கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி இங்கே வந்து பெட்ரோல் நிலை ஏற்றிட்டாங்க நமக்கே தெரியாம இங்க எட்டு மணி சாலைக்கு பத்தாயிரம் கோடி அலாட் பண்ணி அதுக்கான வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நமக்கே தெரியாம இங்க பாத்தீங்கன்னா பொது துறை எல்லாவற்றையும் தனியார் துறைக்கு மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மத்திய அரசு வரும்போது <laughs> 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 பீலாராஜேஷ்ங்க <laughs> இந்த மாதிரி வந்து ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி என்னோட பேரை சொல்லி யாராவது சொன்னீங்கன்னா கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்றாரு நேற்று வந்து அவரே சொல்றாரு சென்னை அப்புறம் வந்து செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் நாலு மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு வெள்ளை அறிக்க கொடுங்க முதல்ல என்ன பண்ணீங்க எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு எத்தனை பேர் வந்து குணப்படுத்துவீங்க குணப்படுத்துறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க கொடுத்தீங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எதுக்காக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் ஓகே ஒத்துக்கிறீங்களா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து காசு கட்ட சொல்கிறாங்க வாடகை கட்ட முடியாமல் மூணு மாதம் ஆச்சுங்க யாருமே எந்த வேலைக்கும் போகல வாடகை கட்ட முடியாமல் ஹவுஸ் ஓனர்லேருந்து கடை ஓனர்லேருந்து அத்தனை பேர் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பித்து பிடிச்சி கிடக்கிறாங்க மக்கள் நீங்கள் ஒரே ஒரு ஒரு சட்டம் ஏற்றினீங்களா அதுக்காக வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இந்த கொரோனா தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அறிக்கையோ இல்லை ட்விட்டர்லயோ போட்டால் அதை வந்து சில பேர் வந்து விமர்சனம் பண்ணுறாங்க ஏன் குறிப்பாக சொல்ல போனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த தலம தலைவர் திருமாவளன் அவர்கள் கூட விமர்சனம் பண்ணுறாரு விமர்சனம் பண்ணதை விட்டுட்டு ஒரு அரசுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நல்லது பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் கொரோனா வந்து தடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் அறிவுரை கூறியிருக்காருங்களா கொரோனான்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலாக உலக அளவில் பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு இன்றைக்கி கொரோனாவை பற்றி பேசும்போது ரஜினிகாந்த் கமலை பற்றி பேசணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரஜினிகாந்த் கமலை வந்து இதுக்காக வந்து பெரிய அளவில் மக்களுக்காக இது களத்தில் நிற்கல இப்போ கூட ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்னேகன் அவரோட ஒரு டிபேட்டில் வந்து நெறியாளர் கேட்குறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்கள் கட்சி சார்பாக அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் இல்லை நாங்கள் நிறைய பண்ணுவோம் ஏதோ எங்கள் ப்ரூஃப் காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அதுக்கு த தேரிட்டார் ஏன்னா அவங்க எதுவும் பெருசாக பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டினாங்க மக்கள் நீதி மைய சார்பாக அந்த நெறியாளரை கண்டிச்சு கமலை வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் அவங்களால முடிஞ்சது வெறும் அவ்வளோதான் மற்றபடி மக்களுக்காக களத்தில் நின்னாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் பெருசாக யாரும் நிற்கவே இல்லை ரஜினிகாந்த் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா திடீர்னு அவரோட கேட்டு என்னைக்காவது திறக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் பத்திரிகையாளர்கள் பேச விட மாட்டார் அவர் மட்டும் என்ன ஒப்பிச்சுட்டு வந்தார் படிச்சுட்டு வந்தாரோ அதை ஒப்பிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பார் ஸோ இவ்வளோ பெரிய சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது நாம் நடிகர்களை வச்சு அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கே நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்க உலகத்தில்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தோரு லட்சம் பேருக்கு இன்றைய தேதியில் அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ உலக அளவில் இது பெரிய அச்சத்தை கொடுத்துருக்கு அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் பேர் இறந்துருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் தன்னை வந்து மாற அதாவது நெஞ்ச நிமித்தி நாங்கள் தான் பெரியாருன்னு சொன்னாங்களோ அவங்கெல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிட்டாங்க அப்படி ஒரு சூழல் போயிட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்தியாவோட நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா என்னவோ அதாவது நாங்கள் பொருளாதார ரீதியாக எங்களெல்லாம் இந்த அரசு உயர்த்திரும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்துட்டு இருந்தால் கொரோனாவுடைய இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து எங்களை உயர்த்திருச்சு மத்திய அரசுன்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி உலக அளவில் நான்காவது இடத்துல பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது இந்தியா இந்தியாவோட மக்கள் தொகை அதிகம் அதனால் ரொம்ப சீக்கிரமே இது ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகிடுச்சு சரி இதுக்காக வந்து நம்ம பேசும்போது விடுதலை சித்த கட்சியை வந்து நம்ம எடுத்து நாங்கள் வந்து ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணுறோம் ஆக்கப்பூர்வமாக மட்டும் பேசி தான் எங்களுக்கு பழக்கம் யாரையும் பார்த்து இந்த குறை சொல்லி அந்த குறை சொல்லி இது வரைக்கும் தலைவர் திருமாவளவன் அந்த மாதிரி யாருக்காவது எதிர் பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்காருன்னா இருக்க கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி தமிழக அரசு எதையெல்ல
இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு அந்த அரசு மாணவர்களுக்கான அந்த மருத்துவ கல்வி இடஒதுக்கீடு கூட எடுத்து வந்து என்னைக்கும் நாங்க அறிக்கையா கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ சென்னை உட்பட ஒரு நான்கு மாவட்டங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு நாள் வந்து ஊரடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழக அரசு ஆனா இதை என்னைக்கோ சொல்லிட்டாரு தலைவர் திருமாவளவன் இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஊரடங்கு தளர்த்திருக்கிறதுனால மக்கள் ரொம்பவும் வந்து ரொம்ப கேஷுவலா போறாங்க கொரோனாவும் இப்ப நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு இருக்கு தயவு செஞ்சு ஊரடங்கை வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ரிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அறிக்கையாகவும் கொடுத்தோம் பேட்டியாகவும் கொடுத்து தினமும் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு மட்டுமே எழுபத்தி ரெண்டாவது நாள் நினைக்கிறேன் தொடர்ச்சியா ஒரு தலைவர் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு தலைவர் பேசிட்டு இருக்காருன்னு தலைவர் திருமாவளவன் மட்டும்தான் அதனால எங்களை பத்தி சொல்லும் போது நாங்க வந்து எப்படி இருக்கிறோம்னா மக்களுக்கான ஒருத்தரா இவர் தலைவரா இருந்துகிட்டு இருக்காரு மக்களுக்கான விஷயங்கள் மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சோ இவர்கள் இவருக்கு ஒப்பீடா தடியர்களை சொல்லி அதனால அவர்களே இவரையும் வந்து ஒரே தட்டில் நிறுத்துறது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு முப்பது ஆண்டு காலமா களத்துல நின்று அதுவும் கொரோனா வந்த நாட்கள்ல இருந்து ஒரு மனுஷ் மனித பேசிட்டு இருக்காருன்னா அப்படியாப்பட்டவரை நம்ம இப்படி வச்சு பேசணும் அவசியம் கிடையாது நாங்கள் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தேவையில்லாத வாக்குவாதமும் இது வரைக்கும் செய்யவே இல்லை அப்படி இருந்தா காட்டுங்க திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை வந்து இழிவாக வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு அதுக்காக வந்து திருமாவளவன் அவர்கள் சைடுல இருந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பாகவோ ஒரு பெரிய கண்டன குரலோ ஒரு பெரிய கண்டன அறிக்கையோ வரல ஏதோ பட்டும் படாத மாதிரிதான் ஒரு சின்ன விஷயமா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஏன் அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாங்க கூட்டணியில் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாங்களா இல்லை ஒரு விஷயம் அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதியை பற்றி பேசும்போது அவர் அண்ணு அன்னைக்கு பேசின விஷயம் நம்ம அதையே எடுத்து நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம பதில் சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிறோம் வேறு வழி இல்லை நம்ம கேட்குறீங்க அதனால சொல்கிறோம் ஆனால் ஒரு உண்மை என்னென்னா அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதி ஆர் எஸ் பாரதியை பேசுறதுக்கு வந்து நாங்கள் எதுவுமே பேசலையான்னா அதுவே தவறு சொல்லும் போதே நாங்கள் அதற்கான மாற்று கருத்து எங்களுடைய மன வருத்தத்தை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் இப்போ தோழமை சுட்டுதல்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பேசின அந்த ஒரு வார்த்தை எடுத்து பேசிட்டு இருந்தாங்க எங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் என்னோட நண்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட நண்பராக இருக்கிற நீங்கள் என் என்னுக்கு வேதனை தரும்படியாக ஒரு விஷயம் சொல்றீங்கன்னா எடுத்த விட நான் வந்து உங்களை வந்து வேற எதுவும் ரொம்ப காயப்படுத்தி கேட்க முடியாது முதல்ல நான் கேட்குறேன் நீங்கள் பேசுறது சரியாக தான் பேசுனீங்களா நீங்கள் யோசித்து தான் பேசுனீங்களா ஏன் இப்படி பேசுனீங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்கும் போதே நீங்கள் ரீலைஸ் பண்ணிடுறீங்க ரீலைஸ் பண்ணி ஐயோ இல்லைங்க மன்னிச்சிருங்க இது பேசும்போது அப்படி வந்துருச்சுங்க சார் மன்னிச்சிருங்கன்னு கேட்டா மன்னிப்பு ஒருவர் கேட்டால் அதை மன்னிப்பது தான் மா மனித நேயம் அதுதான் மானுட தர்மம் அப்படி இருக்கும்போது அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதியும் தன்னுடைய தவற உணர்ந்து வந்து கேட்குறாரு அதே மாதிரி இப்போ தயாநிதி மாறன் அண்ணன் பேசும்போதும் உடனே ரீலேஸ் பண்ணிட்டு தலைவர் திருமாவளவனுக்கு ஃபோனில் கா பேசுகிறாரு இது உங்களுக்குள்ள நடந்த விஷயம் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் இல்லவே இல்லை உடனே அந்த தலைவர் அவர்கள் தன்னுடைய பேட்டியில் வந்து உடனே சொல்கிறாரு தயாநிதி மாறன் வந்து என்னை கழைச்சாரு அதுக்குள்ள என்னுடைய எண்ணுக்கு வரல ரவிக்குமார் எண்ணுக்கு வந்தார் ரவிக்குமார் எண்ணிலிருந்து அவர் என்னை கூப்பிட்டு பேசினார் நான் பேசும்போது அப்படி வந்துருச்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க அது உங்களை காயப்படுத்தியிருந்தா நீங்கள் மண்ணின் மைந்தர்களை காயப்படுத்திட்டீங்க நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உண்மைதான் அந்த வார்த்தையை வந்து நான் வந்து அதுக்காக நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் இதுதான் தோழமை சுற்றுதல் முதல்ல இந்த விஷயமே தெரியல ஒரு பெண்ணை வந்து இழிவாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ச்சியா தோழ சுந்தரவாளியை கேவலமாக பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற அப்டேஷன் பிரச்சனை இது ஒரு விவாத வேலையில் வந்து நிற்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து அவளை தரம் தடுத்து பேசலாமா இந்த பெண்களுக்கு <laughs> ஒருவர் மன்னிப்பு கேட்ட பிறகும் அதை எடுத்து மறுபடி மறுபடியும் பேசுவது அப்படின்றதே முதல்ல ஊடகத்தகமே அது கிடையாது அதாவது மீடியாக்களிலும் சரி பொது நிகழ்வுகளில் அது ஓப்பனாக சொல்லும் போது கண்டிப்பாக வந்து பொதுமக்கள் பேசினாலே தப்பு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ திண்டுக்கல் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ஒரு பிள்ளையோடைய ஒரு பிள்ளை பிள்ளைய கூப்பிட்டு சிறப்பை வந்து கழுத்துன்றாரு அது தனிப்பட்ட ஒரு தம்பியை கூப்பிட்டது தான் அது ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த மக பிள்ளை அப்படின்றதுனால உடனே அது கண்ணன கூட எழுப்புச்சு இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது ஆனால் தனிப்பட்ட விதோ ஒரு சமூகம் சார்ந்து மீடியாவில் பேசுறது அப்படிலாம் கிடையாது அவர் மன்னிப்பு கேட்டுட்டாரு மன்னிப்பு கேட்ட பிறகு நாம் அதே பிடிச்சி தூங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளை சுற்றி நிறைய பிரச்சனை இருக்குதுங்க நமக்கே தெரியாமல் கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி இங்கே வந்து பெட்ரோல் விலை ஏற்றிட்டாங்க நமக்கே தெரியாமல் இங்கே எட்டு வயசு சாலைக்கு பத
விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் சார்பா ஒரு கோரிக்கை கூட வைக்க முடியல திமுக சைட்ல ஊடக <laughs> கண்டிச்ச உடனே அவர் வந்து வெளியே வந்து சொல்றாரு அதனால நாங்க வந்து கேட்கலாம் முதல்ல யார் சொன்னது ஒட்டுமொத்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்குமே அதை ஒடுக்கப்பட்டன்றதை நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் தலித் மக்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் எடுத்துக்கலாம் அது இஸ்லாமிய சமூகம் எடுத்துக்கலாம் யாரெல்லாம் உரிமைக்காக காத்து கிடக்கிறார்களோ அத்தனை பேருக்காகவும் முதல் குரல் எங்க கிட்ட இருந்தா வரும் எங்க அமெரிக்கால இருந்த அந்த கருப்பு இளைஞனுக்காக கருப்பு சார்ந்த இளைஞனுக்காகவே நாங்க ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை பேசிடுவோங்க அதனால ஒடுக்கப்பட்ட அத்தனை பேரின் உரிமை குரலுமே விடுதலை கட்சி கோரிக்கைச்சாரு <laughs> ஆனால் அதே திருமாவளவன் அவர்கள் தான் கார்ட்டூன் விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப வந்து அவர் மன்னிப்பே கேட்டாங்கன்ற மாதிரி ரொம்ப பிடிவாரமாக இருந்தார் அந்த டைமில் ஸோ அப்போ கருத்து சுதந்திரன்றது அவங்களுக்கு மட்டும்தானா ஏன் இவருக்கு கிடையாதுண்ணா உண்மையிலே நம்ம தோழ சுந்தரவலை பற்றி கூட இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமே இந்த கவர்மெண்ட் சீரீஸ் தான் கவர்மெண்ட் சீரீஸ்ன்றதை பற்றியே முதல்ல மக்களுக்கு தெரியல கவர்மெண்ட் சீரீஸ்ன்றது என்னென்னா வந்து அதில் ஒரே முந்நூற்றி எண்பது நிமிடங்கள் கொண்ட ஒரு தொகுப்புங்க அது அந்த தொகுப்பில் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ட்ரைடராக வெளில வருது அந்த ட்ரைடராக வெளில வரும்போது எல்லா பிராமணர்களும் கிட்டவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க இதை தான் நான் மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னு ஹீரோ வந்து சொல்கிறோம் இதுதான் ட்ரைலரு தலைவர் திருமாவளவன் பேசும் இதுக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பிராமண சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு எப்பவுமே குரல் வந்து உயர்ந்த இடத்துல அவங்களுடைய ஆட்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க சின்னதாக பேசினா கூட அது உட உடனே அதிகாரத்தின் மையத்தில் வந்து எழுதப்பட்டுடுது அதனால உடனே அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இதனால நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்துக்களுக்கும் இதனால இவங்க பேசிட்டாங்களா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்துக்கள் பட்டியலில் பிராமணர்கள் வந்து அத்தனை பேரும் சேர்த்துக்கிறாங்களான்னா வெறும் போராட்டங்களை மட்டும் தான் சேர்த்துக்குவாங்க இன்னைய வரைக்கும் அக்கா தமிழிசை பாஜக எப்படி நடத்தப்பட்டாங்க மற்றவங்க எப்படி நடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது எத்தனை அத்தனை பேர் பார்க்கலாம் ராம ரவிக்குமாருக்காக எத்தனை பேர் வந்து இன்னைக்கு குரல் கொடுத்தாங்க அர்ஜுன் சம்பத்காக கொடுக்குறாங்க இது எச்சரா தக்கனா எப்படி கொடுக்குறாங்க இங்கே இருக்கிற நடிகை காயத்திரி கிராமத்தில் தான் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியும் தெல்ல தெளிவாக தெரியுங்க பிராமணர்கள் அவர்களே தனியாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற இந்துக்களும் தனியாக தான் பார்க்குறாங்க இவர்கள் ஆண்டு ஒருத்தர் <laughs> நாங்க என்ன சொன்னோம் தலைவர் திருமாவளவன் என்ன சொன்னார்னா கரெக்டா கோடிட்டு பார்த்து சொல்லலாம் அதை முன்னூத்தி எண்பது நிமிஷம் இருக்கிற ஒரு சீரீஸ் ஒருவேளை அதில் நீங்க ட்ரைலர் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து நீங்க எதுக்காக தரப்படுறீங்க அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இல்லையா கருத்து சுதந்திரம் வந்து இதாகுது இல்லை அதை எடுத்தவங்க நடிச்சவங்க அதில் வேலை செஞ்சவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க நீங்க அது என்னன்றதை பாருங்க அதில் ஏதாவது உங்களுடைய மனம் புண்படும் முடியாத விஷயங்கள் இருந்தால் அதை மட்டும் நீக்குங்கன்னு சொன்னார் சரிதானே உண்மை அப்படி தானே பண்ண வேண்டியது இருக்கு இதுக்கு நீங்க வந்து கார்ட்டூனிஸ்ட் பாலாவையோ இந்த வர்மாவையோ நீங்க எடுத்துக்க கூடாது வர்மா தான் முதல்ல யாருமே இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது கொச்சையான ஒரு படத்தை வந்து அவர் பண்ணதுனால அவரோட பேட்டி தான் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் அம்பேத்கர் யார் அம்பேத்கர் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாரு அம்பேத்கர் கொடுத்த சட்டத்தில் தான் வந்து அவரே இடஒதுக்கீடு வாங்கிட்டு இருக்கிறார் விஷயம் அவருக்கு தெரியல அதே மாதிரி நான் தலைவர் திருமாவளவன் வந்து இவர் இவங்களை ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் இவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்டாங்க கன்சிடர் கூட பண்ணுவேன் அதான் உண்மை ஏன்னா இந்த வார்த்தை நான் கோடிட்டு காட்ட வேண்டியது இருக்குது விடுதலை சிறுத்தை கட்சி இருக்குது நாங்கள் அத்தனை பேரும் வந்து அது கொஞ்சம் வந்து திட்டிட்டு இருக்கிறோம் திட்டி பதிவு போடுறோம் அதுக்கே தலைவர் சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் அவங்களாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாங்க அதான் உண்மை ஆனால் இங்கே எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் அதை வந்து விடலை ஏன்னா காரணம் எங்கள் தலைவர் அப்படி தான் சொல்லுவார் இருந்தாலும் எங்களுக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் எங்களுடைய முகமும் முகவரியுமாக எங்கள் தலைவரை பார்க்கறதுனால உடனே அதுக்கான வழக்கு கொடுத்தாங்க அதன் பிறகு ஒரே நாளில் அரசு பண்ணிச்சு காவல்துறை இவர்களை மட்டும் ஒரே நாள் விடுவிச்சிருச்சு அது வேறு விஷயம் ஏன்னா காவல்துறை வந்து எப்பவுமே ரொம்ப நேர்மையாக நடந்துக்கோ இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு மட்டும் சுந்தரவல்லி அவர்களை வந்து கடுமையாக வந்து ஒரு வார்த்தையை பேசிட்டார்ன்ற மாதிரி வந்து எல்லாருமே வந்து பொங்கி வந்து குரல் கொடுத்தாங்க ஒரு பெண் என்றும் பாராமல் இந்த மாதிரி பேசுவது தவறு அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் தமிழகத்திலேயே 
பாஜகவை சேர்ந்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவர்களை எந்த அளவுக்கு இழிவுபடுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு இழிவுபடுத்தியிருக்காங்க சமூக வலைத்தளங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு யூடியூப் சேனலாக இருக்கட்டும் மீடியாவில் இருக்கட்டும் தொலைக்காட்சி சேனல் இருக்கட்டும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெண் என்றும் பாராமல் எந்த அளவுக்கு அவங்க விமர்சனம் கீழ்த்தர விமர்சனம் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அப்போலாம் வந்து யாருமே வந்து இந்த மாதிரி ஏன் விமர்சனம் பண்ணி கண்டிக்கவே இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு வந்து சுந்தர அடிக்கு மட்டும் இந்த அளவுக்கு வந்து பேசுவாங்க அது எதுக்கு அதாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா சரியான வார்த்தைகளை பார்க்கணும் தோழர் சுந்தர வள்ளி ஒரு பெண்ணினத்தின் அடையாளமாக வந்து இன்னைக்கு டிபேட்லேயே உட்காந்து பேசுகிற பெண்களுடைய பட்டியலே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் தமிழ்நாட்டில் ஆனால் இதே ஆண்களில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்னும் அவங்களாம் வந்து கூப்பிட முடியாத அந்த அவ்வளோ பெட்டி பட்டியல் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ பேர் தான் இருக்கிறாங்க பெண்ணினத்தின் அடையாளமாகவே அப்படி இருக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து நடத்தப்பட்டவ <laughs> அதே மாதிரி அக்கா தமிழிசை மேலே எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்குது அவங்க எங்களில் ஒருத்தங்க அவங்களெல்லாம் நாங்கள் இப்போ ஒருபோதும் தப்பாக பேசுகிற தப்பாக பேசுகிறவங்க நாங்கள் ஆதரிக்கவும் இல்லை அதான் உண்மை அவங்க எங்கள் எங்கள் வீட்டு பெண்ணுங்க அவங்க பாஜக அதனால தானே ஏற்றுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எச்சி ராஜாக்கு ஒரு சேரும் பாஜா எங்களுடைய அக்கா தமிழிசைக்கு ஒரு சேரும் கொடுத்தவங்க தானே அப்படி தான் அதனால் ஆனால் அதெல்லாம் நாங்களும் தெளிவாக இருக்கோம் அவங்க எங்கள் வீட்டு பெண் அதனால் அவங்க நாங்கள் ஒருபோதும் அப்படி கீழ்த்தரமாக நடத்தவே இல்லை அவங்க எங்களுடைய அக்கா சமீப காலமாக வந்து இந்த பிராமண சமூகத்தை வந்து ரொம்ப இழிவாக வந்து பேசிக்கிட்டு வராங்க சில குறிப்பிட்ட கட்சிகள் வந்து ஆனால் எல்லாருமே சமம்னு நினைக்கிற ஒரு தலைவர் பார்த்திங்கன்னா திருமாவளவர்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் எல்லாருமே சமம் தான் அப்படின்ற ஒரு பேச்சில் அவர்கிட்ட எப்பவுமே ஒரு இது இருக்கும் அப்படி இருக்கிற ஒரு தலைவர் வந்து பிராமண சமூகத்தை வந்து தொடர்ந்து இழிவாக பேசிட்டு வர்றதுக்காக வந்து ஒரு குரல் கூட கொடுக்கலையே பிராமண சமூகத்தை யார் இழிவாக பேசுகிறாங்க அவங்க தான் இங்கே இருக்கிற ஒட்டுமொத்த பேருமே சூத்திரன்றான் சூத்திரன் முதல்ல என்ன வார்த்தை அவங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு வேசியின் மகன் வேசியின் மகள்னு அர்த்தம் எங்களை தெரிஞ்சு எங்களுடைய அம்மாவை எங்களுடைய இதுவை தரம் தாழ்த்தி பேசுகிற கூட்டமே இவங்க தான் அதுவும் நாங்கள் எப்பொழுதுமே பார்ப்பன சமூகத்துக்கு எதிரானவர்கள் யார் சொல்லுது இந்த கட்டமைப்பே இதுவே முதல்ல தப்புன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்க எங்களுக்கு மோடியே எங்களோட நண்பர் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் அவர்கள் கொண்ட கொள்கையை தான் வேண்டாடு சொல்கிறோம் இந்துத்துவ மனுவை தான் நாங்கள் வேண்டாடு சொல்கிறது மாதிரி இந்துக்களை கிடையாது இந்துக்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நாங்கள் அத்தனை பேர் இந்துக்கள் தான் வரும் அதனால இந்த வார்த்தை தவறு தலைவர் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எதிர்க்கிறார்கள் யாரெல்லாம் வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரான விஷயங்களை சொல்கிறாங்களோ அதை செய்வோம் நாங்கள் வந்து பெரியாரை இயற்கிறோம் அப்படின்றதுனால பாம்பை கண்டால் அடிக்காதே பார்ப்பனை கண்டால் அடின்னு அவர் சொன்னாரே அப்படின்ட்டு அந்த வார்த்தையை பிடிச்சி வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படி பேசுகிறோமா கிடையாது அது இயக்கவாதிகள் அவர்கள் பேசும்போது அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல் ஒரு வித விஷயத்தில் நாங்கள் தெளிவாக இருக்கோம் ஒட்டு மொத்தமான மக்களுக்கான ஒரு கட்சி எதுன்னா அது விடுதலை சக்தி கட்சி ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக பயணிக்கிறோம் எங்களோடும் பிராமண மக்கள் நட்பில் உண்டு தொடர்பில் உண்டு கொரோனா தடுப்பு விஷயத்திலையும் இந்த கொரோனா விஷயத்திலையும் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுகிறதா இதை வந்து விடுதலை சக்திகள் கட்சிகள் சார்பாக எப்படி பார்க்குறாங்க தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்படுது முதல்ல யார் சொல்லுது நாங்கள் வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டா வந்து இதுலேருந்து தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீபெரும்புதூர் எம்எல்ஏ பழனி அவருக்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சு அவருக்கு அவரோட ஒய்ஃபுக்கும் பார்த்தாங்க கொரோனா வந்துருச்சு அவர் மாஸ்கே போடலையா அவர் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணலையா யூஸ் பண்ணார் சரி போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சு அவங்க மாஸ்க் போடலையா பிபி உட்பட அத்தனை போட்டிருந்தாங்களைங்க அவங்களுக்கு கொரோனா வந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த ஸ்டாஃப் அவங்களுக்கு கொரோனா வந்துருச்சு அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் முன்னாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அந்த நர்ஸ் ஹெட் நர்ஸ் அவங்க இறந்துட்டாங்க கொரோனா வந்து சேர்த்துட்டாங்க அவங்க மாஸ்க் போடலையா போட்டிருந்தாங்களே அப்போது ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா மாஸ்க் போட்டால் நீங்கள் தப்பிச்சிக்கலாம்னு இவங்க சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்லிடுச்சு நான் ஆறு மாதம் கழிச்சு ஒரு அறிக்கை சொல்லிடுச்சு மாஸ்க் போட்டால் நீங்கள் கொரோனா வந்து தப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு இங்கே எல்லாமே கண்கட்டி வித்தியா போயிட்டு இருக்கு இன்னைய வரைக்கும் கொரோனா இருந்து காப்பாற்றுறதுன்னு ஒரு பரிய பெரிய பட்டியல் கொடுக்குறீங்களே உலக அளவிலேயே எடுத்துக்கோங்களேன் எண்பத்தொரு லட்சம்னா நாற்பத்தொரு லட்சத்தை சில்லற வந்து குணமாயிட்டீங்கன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் நாற்பத்தொரு லட்சத்தை சில்லற எப்படி குணமானாங்க சரி அவங்கள விடுங்க இந்திய நாட்டை எடுத்துக்கோங்
சாப்பிட்றது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கேப்சூல்ஸ் எந்த கேப்சூல்ஸ் அப்படின்னா விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஸோ விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் இவங்களால் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா அப்போ இந்த அரசு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதை தடுக்க சென்னையில் இப்படி பரவுன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா கோயம்பேரில் இந்த பிரச்சனை வரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இப்போ நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க மாற்றிருக்கீங்களே அந்த மறுபடியும் பிரச்சனை வரும்னு தெரி திருமழிசனை மாற்றுறீங்க பிரச்சனை வரும்னு தெரியுமா தெரியாதா எதையுமே நீங்கள் செக்ரிகேட் பண்ணவே இல்லாத உண்மை எல்லாவற்றையும் கட்டில் அப்படியே அவுத்து விட்ட மாதிரி மக்களை அவுத்து விட்டு ஒட்டு மொத்தமாக பண்ணிங்க கோயம் இங்கேருந்து பதினெடுச்சு ஓ ஓடின கூட்டத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஏன்னா இங்கே வந்து எப்படின்னா டைம் கேப்பெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை ஊரடங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கோயம்பேட்டில் பஸ்ஸுக்கு மேலே எல்லாம் போனாங்க அப்போ இங்கே சென்னையில் இருந்த அத்தனை பேரையுமே கொரோனாவோடு சேர்த்து அத்தனை மாவட்டங்களுக்கும் பரப்பினது யார் எல்லாமே தமிழக அரசு பதில் சொல்லித்தானாகணும் விஜயபாஸ்கர் வரும்போது நல்லா இதை பற்றி ஸ்டார்டிங் பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் ஏன் ஆஃப் பண்ணிங்க பீலா ராஜேஷை எதுக்காக கூப்பிட்டீங்க பீலா ராஜேஷை நியமித்த பிறகு அவங்க வந்து பேசின எல்லாமே ஒப்பிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு எல்லா இடத்துலையும் கொரோனாக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நீங்கள் என்ன பேர் வச்சிங்க உலக அளவில் கொரோனா இந்தியாவில் மட்டும் இவ் இஸ்லாமிய கொரோனா தான் பேர் வச்சாங்க பீலா ராஜேஷ் யாரால் வந்துச்சுன்னா இஸ்லாமியர்களை தான் பரவச்சுன்னு சொன்னாங்களே அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒன்று சொன்னாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு இஸ்லாமியர்கள் தான் எடுக்கிறோன்னு சொல்லி அதையும் வந்து நக்கலாக பேசின எச் ராஜாவுடைய விஷயம் ஃபிட்டெல்லாம் நம்ம மரத்தில் தானே அப்ப இங்க எல்லாமே வந்து தமிழக அரசு முன்னுக்கு பிறகு முரணா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி எடப்பாடி சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அது மாதிரி என்னோட பேரை சொல்லி யாராவது சொன்னீங்கன்னா கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்றாரு நேத்து வந்து அவரே சொல்றாரு சென்னை அப்புறம் வந்து செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் நாலு மாவட்டத்துல முழு ஊரடங்கு வர பத்தொன்பதுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் பன்னெண்டு நாள் அனௌன்ஸ் பண்றாரு நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு நாள் சண்டே வந்து ஃபுல் முழு ஊரடங்கு அன்னைக்கு வந்து காய்கறி கடைகள் உட்பட திறக்காது அப்படின்றீங்க ஸோ முன்னுக்கு பின் கொரோனா பேசுவது யார் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கொரோனா பற்றின விழிப்புணர்வு இருக்குதா இல்லையா கொரோனாக்காக மக்களுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சீங்க செஞ்சது ஏதாவது எங்ககிட்ட காட்ட முடியுமா நாங்கள்லாம் எதுவுமே தெரியாத நீங்கள் வேண்டுமானால் விவசாயின் மகனாக இருக்கலாம் உண்மையிலே நாங்கள் தான் சென்னை வாசிகள் எங்களோட குடும்பத்திலலாம் கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி முன் தலைமுறையை பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரிகளாக இருந்தவர்கள் தான் அப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் சொன்னால் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிற பக்குவத்தில் தான் இருக்கிறோம் இப்போ சொல்ல நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா வெள்ளை அறிக்க கொடுங்க முதல்ல என்ன பண்ணீங்க எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு எத்தனை பேர் அதை வந்து குணப்படுத்துவீங்க குணப்படுத்துகிற உங்களுக்கு <laughs> 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 சரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு விடுக்கும் கோரிக்கை என்ன முதல்ல ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேருக்கு கொரோனா இருக்குதுன்னு பாருங்கள் யாருக்கு இருக்குதோ அவங்கள கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு தனிமைப்படுத்துங்க தனிமைப்படுத்தி இருக்கிறவங்களை கண்காணிங்க அவங்களுக்கு நல்ல உணவு பொருட்களை கொடுங்க உண்மையிலேயே இம்யூனிட்டி லெவல் சரியாக இருந்தால் கொரோனா போய்ட்டு வந்தானே அப்படி தான் அந்த பாடகை ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு தடவை டெஸ்ட் எடுத்தாங்க பாசிட்டிவ்னு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்க கொடுத்த அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவங்க நெகட்டிவ்னு மாறிடுச்சு இல்லை அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது நல்லா சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நல்லா சாப்பிடுவீங்க முதல்ல என் மக்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட்றது கொடுங்க இந்த கொரோனா கொரோனான்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வச்சு பசியை சாகடிச்சிடாதீங்க பாவமாக இருக்கு இறுதியாக ஒரு கேள்வி இந்த கொரோனாலாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மக்களுடைய மாற்றம் எப்படி இருக்கும் மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் இவங்களுடைய மாற்றங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் பொருளாதார ரீதியாக எப்படி இருக்கும் இதுக்காக வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிகள் சார்பாக வந்து ஏதாச்சும் விழிப்புணர்வு நடத்துறதுக்கு ஐடியா இருக்கா இல்லை பொதுமக்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேண்டுகோள் எடுக்க போறீங்க உண்மையிலேயே மக்களுடைய நிலைமை இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை விட இப்போத்துலேருந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு விட்ட பதட்டம் வந்துடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களை பார்க்கும்போது யாருக்கும் இது வரைக்கும் நமக்கு அச்சம் வந்தது கிடையாது ஆனால் ஒரு உண்மைன்னா இப்போ வீட்டுக்கு வெளியே போயிட்டு வர ஹஸ்பண்டை பார்த்து மனைவி பயப்படுறா வீட்டுக்கு வெளியே போயிட்டு வர வயசு பசங்களை பார்த்து அம்மாவும் அப்பாவும் பயப்படுறாங்க கொரோனாவை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருப்பானோ இவங்க கூட குளிச்சுட்டு வந்து ஏடா சோப் போட்டி ஏடா கை கிளம்பி ஏடா இப்படின்னு ஆயத்தட்டு கேள்விகள் இருக்குது இதை விட பெரிய குடும்பம் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி மன பிரம்மையில் இருக்காங்க எங்க உண்மையிலேயே தமிழக அரசு மக்கள் மேலே உண்மையாக பாசம் அன்பு அக்கறை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாஸ் மக்கள் திறந்துருக்க மாட்டிங்க திறந்துட்டீங்க சரி அதே விட இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் வாடகை கட்ட முடியாமல் மூணு மாதம் ஆச்சுங்க யாருமே எந்த வேலைக்கும் போகல வாடகை கட்ட
ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எதுக்காக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் ஓகேனு ஒத்துக்குவீங்களா ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கு காசு கட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ வந்தார் என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் இன்றைக்கி அவர் சொல்கிறாரு வேன் ஃபீஸ் கட்ட சொன்னாங்க வேன் ஃபீஸ் கட்டிட்டோம் கிளாஸ்க்கே வரது இல்லை பசங்க எதுக்காக வேன் ஃபீஸு இதையெல்லாம் உண்மையில் தமிழக அரசு தட்டி கேட்டிருக்கணும் இந்திய அரசு தட்டி கேட்டிருக்கணும் நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கணும் பணக்காரன் பணக்காரன் ஆகுறீங்க ஏழையை இன்னும் ஏழையாக மாற்றுறீங்க இப்போதைக்கு மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா பாதி பிரம்ம பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இதன் பிறகு எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து இவங்க ரெக்கவரி ஆகி வர்றதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஆனால் அந்த ஒரு வருஷங்களில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லியிருக்குது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும்போது அவர்களுடைய அந்த கணக்கெடுப்பின்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கோடி மக்கள் சாப்பிட கூட இல்லாமல் அந்த வறுமை நிலைக்கு கீழே போயிடுவாங்க அப்படின்னு உண்மாது தான் ஏற்கனவே எழுநூத்தம்பது பேர் வந்து இறந்து போயிருக்கிறாங்க ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸில் மட்டும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் சாப்பாடு இல்லாமல் இப்போ தாம்பரத்தில் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தூ தற்கொலை பண்ணி சேர்த்துருக்காங்க இந்த மாதிரி நாடு முழுக்க பிரச்சனை ஸோ அடுத்த ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை மரணங்கள் நடக்கும் அப்படின்றது சத்தியமாக நம்ம வந்து கணக்கெடுக்கவே முடியாது அது அரசுக்கு வந்து இந்த மக்கள் மேல் எந்த ஒரு அக்கறையும் கிடையாது அதனால் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் ஆளும் கட்சியும் இல்லை எதிர்கட்சியும் இல்லை உண்மையிலேயே எளிய மக்களின் கட்சியாக இருக்கிறோம் ஆனாலும் இன்னைய வரைக்கும் ரொம்ப தைரியமாக ரொம்ப திமுறாக சொல்லிக்குவோம் இன்றைக்கி மேபி எங்கள் தலைவர் எழுபத்தி ரெண்டாவது நாள் பேசுகிறார் அப்படின்னா தமிழகம் முழுக்க இன்றைய வரைக்கும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஜூம்ன்ற ஒரு ஆப் மூலமாக இந்த காணொலி கூடல் மூலமாக ஒட்டுமொத்த மா மாவட்டங்கள்லேயும் இந்த இலவச பொருட்கள் கொடுக்குறோம் இல்லையா மக்களுக்கான மளிகைப் பொருட்கள் அரிசி இதையெல்லாம் தொடங்கி வைக்கிற நிகழ்ச்சியை மட்டுமே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அத்தனையுமே இணையத்தில் இருக்குது நாங்கள்லாம் பெரிய படக்கார படக்காரங்களான கிடையவே கிடையாது பிச்சை எடுக்கிறோம் பிச்சை எடுத்து மக்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதை நாங்கள் இதுக்கப்புறமும் கொடுப்போம் பொருளாதார ரீதியாக இவங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நிறையா திட்டங்கள் வச்சுருக்குறோம் நிச்சயமாக அந்த நாட்களில் அதையும் நாங்கள் செய்து முடிப்போம் காரணம் நாங்கள் எளிய மக்களின் பிள்ளைகள் எளிய மக்களோட வழி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க கூடவே இருப்போம் ஆனால் அரசு செய்யுமானா கண்டிப்பாக செய்யாது இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு வந்து சோறு போடுங்க அப்படின்னா நாங்கள் ரோடு போடுவோம்னு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எட்டு வழி சாலைக்கான வேலையை தொடங்கிட்டாங்க எங்களுக்கு சோறு போடுறதுக்கான வேலையை பாருங்கன்னா இங்கே அயோத்தி கோயிலை கட்டுவேன்னு சொல்லி அவங்க மத்திய அரசு தொடங்கிட்டு இருக்கு அவர்கள் அதை செய்வார்கள் நாங்களும் இதை செய்வோம் உங்கள் விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி Thank <laughs> you.